ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு கில்பர் டைம்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவெஞ்சர்ஸ் என் கேமோட மிஷன் ஸ்பாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று புதுசாக வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த டிவி ஸ்பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில விஷயங்களை நமக்கு கொஞ்சம் தெளிவாக காமிச்சிருக்கிறாங்க ஏற்கனவே காமிச்ச விஷயங்களை இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக காமிச்சிருக்காங்க எதுவும் புது ஃபுட்டேஜ் கிடையாது டிவி ஸ்பாட்டோட ஓப்பனிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அயன் மேன் மார்க் எயிட்டி ஃபைவ் போட்டுக்கிட்டு அந்த நியூயார்க் சிட்டி மேலே பறந்து வராரு ஸோ இது ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு டிவி ஸ்பாட்டில் பார்த்துட்டோம் அண்ட் அடுத்த சீனில் வழக்கம் போல் நம்ம அவஞ்சர்ஸோட அந்த ஹெட் குவார்ட்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எம்டியாக காமிச்சிருக்கிறாங்க அண்ட் அடுத்த சீனில் நம்ம அவஞ்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து அசம்பிள் ஆகிருப்பாங்க பார்த்தீங்களா அவஞ்சர்ஸோட அந்த ஹெட் குவார்ட்டர்ஸில் அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா யூ நோ யுவர் டீம்ஸ் யூ நோ யுவர் மிஷின்ஸ் அப்படின்ற மாரி நம்ம ஸ்டீவ் சொல்கிறாரு ஸோ இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஸ்பிளிட் ஆகி ஒர்க் பண்ண போகிறாங்க ஒரு டீம் ஒரு இடத்துலையும் இன்னொரு டீம் இன்னொரு இடத்துலையும் போக போகிறாங்க ஸோ உங்கள் டீம் யாருன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுடைய மிஷன் என்ன அப்படிங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு அடுத்த சீனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தோர் அந்த ஸ்ட்ரோம் பேக்கரை பிடிக்கிற சீன் நம்ம கேப்டன் மார்வல்க்கு ஃப்ரண்ட்டில் நின்றுக்கிட்டு அந்த இடத்துல நோ மிஸ்டேக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ இந்த தடவை நம்ம மிஸ்டேக் பண்ணவே கூடாது தேனஸோட ஹெட்டை கொஞ்சம் கூட மிஸ் பண்ணவே கூடாது கரெக்டாக அடிக்கணும் அப்படின்ற மைண்ட் செட்டில் இருக்காரு அந்த அடுத்த சீனில் பெனட்டர்ஷிப்பில் நம்ம அவஞ்சஸ் எல்லாருமே போகிறாங்க ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜ் அதாவது ஸ்பேஸுக்கு போன உடனே அந்த லைட் ஸ்பீட் ஆக்டிவேட் பண்ணணும் ஸோ அது வந்து ஒரு சாதாரண ஷிப்பு கிடையாது ஸ்பேஸில் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்காக க்ரியேட் பண்ணது ஸோ ஸ்பேஸை தொட்ட உடனே அவங்க வந்து லைட் ஸ்பீடில் போனால் தான் அவங்க பிளான் பண்ணுற அந்த பிளானட்டுக்கு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் வந்து சேர முடியும் ஸோ அப்படி லைட் ஸ்பீட் ஆக்டிவேட் பண்ணும்போது நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா கிட்ட ஒரு ஜெர்க்கு தெரியுது அண்ட் அடுத்த சீனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நெபுலா அண்டு வார் மிஷின் ரெண்டு பேரும் ஏதோ ஒன்று பார்க்குறாங்க மோஸ்ட்லி அது நம்ம தேனஸை பார்க்குற மாதிரி தான் தெரியுது ஸோ இந்த இடத்துல லுக் அவுட் ஃபார் ஈச் அதர் அப்படின்றாரு ஸோ ஒருத்தர் ஒருத்தர் கவனிங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்துக்கிட்டே இருங்கன்றாரு இந்த டைம் நம்ம யாரையுமே மிஸ் பண்ணக்கூடாது நம்ம ஒன்பது பேர் போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஒன்பது பேரில் யாருக்குமே எதுவுமே ஆகக்கூடாது எல்லாருமே உயிரோடு இருக்கணும் நிறைய பேரை உயிரோடு கூட்டிகிட்டு வர்றதுக்காக போகிறோம் ஸோ நம்மளை நாம் முதல்ல பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஸ்டீவ் சொல்கிறாரு நமக்கு ஆல்ரெடி காமிச்ச மாதிரியே இந்த குவாண்டம் சூட்ஸ் போட்டுக்கிட்டு எல்லாருமே ரெடியாக நிற்கிறாங்க இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்டீவ் சொல்கிறாரு திஸ் இஸ் அ ஃபைட் ஆஃப் அவர் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியமான சண்டை இது தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ நம்ம டோனி கிட்ட எப்போவும் போல் அந்த நக்கலான சிரிப்பு தெரியும் கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல டோனி ஏதாவது ஒரு டைலாக் பேசியிருப்பாரு அந்த டைலாக்கை நமக்கு கட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ அடுத்த கட் சீனில் நம்ம ராக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா ஹீ இஸ் ப்ரிட்டி குட் அட் தட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ இவர் அந்த விஷயத்தில் மட்டும் கரெக்டாக இருக்காருப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ நம்ம ஸ்டீவை பார்த்து சொல்கிறாரா டோனி சார்க்கை பார்த்து சொல்கிறாரான்னு தெரியல பட் அவங்க ரெண்டு பேரில் யாரோ ஒருத்தரை பார்த்து இவர் அந்த விஷயத்தில் மட்டும் கரெக்டாக இருக்காருப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ அடுத்த சீனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆண்ட் மேன் ரைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமான் காய்ஸ் பேசுனது போதும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வேலையை ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்புகிறாரு ஸோ எல்லாருமே சூடப் ஆகிட்டு கடைசியாக ஒரு தடவை வந்து ரெடி ஆகிறதுக்காக நிற்கிறாங்க ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒன்பது கைகளை உங்களால் பார்க்க முடியும் குவாண்டம் சூட்ஸ் போட்டுட்டு கண்டிப்பாக அதில் டோனி ஸ்டார்க் இருக்காரு கேப்டன் அமெரிக்கா இருக்காரு பிளாக் வீடோ இருக்காங்க ஆண்ட் மேன் இருக்காரு ஹாக்கா இருக்காங்க தோர் இருக்காரு வார் மிஷின் ராக்கெட் அண்டு கூடவே நம்ம ஹல்கோ இருக்காரு கண்டிப்பாக ஹல்கா இந்த இடத்துல ப்ரூஸ் பண்ணரை காட்டுறாங்களா இல்லை ஹல்காவே காட்டுறாங்களா அப்படிங்கிறது தெரியல ஸோ ஒரு கை மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பல்காக இருக்குது அது சொல்ல முடியாது ஹல்காக கூட இருக்கலாம் ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக ஹல்க் வருவார் அதில் எதுவும் மாற்றங்கள் இல்லை எனிவே தேர்ட்டி செகண்ட் டிவி ஸ்பாட்டாக இருந்தாலும் ஒரு சில விஷயங்களை நமக்கு டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ 